A gente volta a falar sobre a guerra. Nos últimos dois dias, Bruxelas, na Bélgica, virou centro das atenções por causa de debates de, de instituições e também pessoas ligadas ao conflito. Reportagem de Carolina Belim. Em reunião da OTAN em Bruxelas, o presidente americano Joe Biden afirmou que a aliança militar responderá caso Putin utilize armas químicas na Ucrânia. Segundo ele, a intensidade da resposta dependerá da natureza do uso. Biden também se posicionou a favor da exclusão da Rússia do G20, embora tenha ciência de que a decisão dependeria do conjunto de membros. O presidente Volodymyr Zelensky participou da reunião da OTAN por mensagem de vídeo. Na declaração, Zelensky pede que a OTAN salve a Ucrânia com uma ajuda militar sem restrições, para que o país possa resistir ao ataque contra as tropas russas. Ele também denunciou o uso de bombas incendiárias e ataques indiscriminados contra as zonas civis e a afirmou temer pelo uso de armas químicas. Os Estados Unidos indicaram que os aliados poderiam fornecer mísseis antinavios e também se propuseram a acolher 100 mil refugiados. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que os países concordaram em dar equipamentos para ajudar a Ucrânia a se proteger contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. A aliança já mantém envio constante de armas para a Ucrânia e também está reforçando o número de grupos de batalha posicionados na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia, diante de uma eventual expansão da campanha militar de Putin. Em outro encontro dos líderes do G7, grupo das economias mais industrializadas do mundo, foram anunciadas mais sanções. O bloqueio de transações que envolvam as reservas de ouro do Banco Central da Rússia para impedir que Moscou se esquive das medidas já impostas. O governo americano ainda informou que vai liberar mais um bilhão de dólares em financiamento adicional para reforçar a ajuda humanitária na Ucrânia. Já na madrugada dessa sexta-feira, o presidente Zelensky divulgou um vídeo falando que a guerra fecha exatamente 30 dias. Que se os russos adivinhassem que teriam tanta resistência, eles teriam medo de iniciar o conflito. E que é urgente que se busque a paz.